temos uma notícia aí não muito boa para o brasileiro peso pesado, Jailton Malhadinho, pelo menos não na minha opinião, vocês vão entender do que, que eu estou falando, antes eu peço que se inscreva, se ainda não for inscrito, vai largando o dedo no like se gostar do conteúdo, e vamos ao assunto que é, Dando White confirma a remarcação da luta entre Jailton Malhadinho e Curtis Blades, e muita gente não vai entender o porquê que eu, Acho essa uma péssima notícia aí para o Jailton Almeida. E eu vou explicar, relaxa, fica comigo até o final do vídeo para você entender e dar também aí a sua opinião aqui no campo de comentários sobre o que você acha desse combate. E o problema para mim é que o Curtis Blades, na minha opinião, é disparado o pior jogo da categoria aí para o brasileiro. Estou excluindo o John Jones porque é algo inimaginável. John Jones vai voltar daqui a um ano para lutar apenas mais uma vez e aposentar e não vai ser contra o Malhadinho. Então, tirando o John Jones, é o pior jogo aí para o brasileiro, visto que o Cut Blades é um baita de um wrestler, dificilmente será colocado para baixo, tem um grappling de alto nível e troca muito bem, tem uma mão pesada e é um cara que ao longo do tempo evoluiu muito a sua trocação, e até aqui, pelo menos eu, não consegui enxergar nada na trocação do Malhadinho, e pelo gás, pela força de vontade com que ele se empenha para quedar, Desde o primeiro suar do Gongo, eu pelo menos imagino que ele não deve ter uma trocação lá tão confiável. Eu não estou falando para ele largar o, o seu carro-chefe de lado, que é o Grepe, e ficar trocando, se arriscando. Não. A questão é que ele nem finta, ele já grita, vou nas suas pernas e vou te derrubar. Então, se ele luta assim, é porque nem ele mesmo confia aí na sua trocação. E se o Jair do Magadinho não tiver uma trocação, no mínimo nota 6 a 7, ele não vai se criar contra o Curtis Blades, vai ser muito difícil colocá-lo para baixo, pensa comigo, se já foi difícil lutar contra o Derek Lewis, eu sei que ele colocou para baixo todos os rounds, beleza, mas não conseguiu progredir, avançar em finalização ou no ground and ali para terminar a luta, imagina contra o Curtis Blades, que tem uma defesa de queda infinitamente superior, é um cara grande também, é um cara que pesa seus 120 quilos também, é um lutador rápido, tem um defeito que é o gás, o gás do Curtis Blades é muito ruim, o Jair Tomalhadinho pode aproveitar esse caminho, mas a gente sabe, não vai ser fácil levar para baixo, e pode até acontecer, só que eu acho muito difícil manter o Curtis Blades no chão, não vai ser uma tarefa fácil, e ainda tem mais, pode acontecer o oposto, o Blades confiar no seu wrestling e levar a luta para baixo, porque quando você está em cima, lutando no MMA, você está em vantagem. Isso aqui não é jiu-jitsu, você pode dar soco, pode dar cotovelada. É totalmente diferente. Então o Curtis Blades tem mais de uma opção aí para fazer esse combate. Ele pode tentar levar para baixo, sim. Pode manter a luta em pé. Pode fazer o que o Isla fez contra o Chaves, que é lutar em pé, fintar, levar para baixo. Em momentos estratégicos para vencer aí o round. Então, na minha opinião, o Jair Tomalhadinho, ele é bem zebra, tá? contra o Curtis Blades, você pode discordar, a torcida pode falar mais alto, e vai vir muita gente me xingar aqui no campo de comentários, eu peço apenas que comente com respeito, dê a sua opinião, a sua visão de porquê pensa diferente de mim, ou se pensa igual, vai comentando aí também, vai deixando o like para dar aquela ajuda, eu torço para o Jair Tomalhadinho, não me entendam mal, eu não quero nunca o Curtis Blades lá no topo, em busca de cinturão, não gosto do Curtis Blades, não estou torcendo por bandeira, tá? eu não me importo com isso, eu gosto de ver a boa luta, acho o Jair Tomalhadinho mais empolgante de se ver, e prefiro muito mais ele lá no topo do que o Curtis Blades, porém, eu sou sensato, e na minha visão técnica, sem torcida, vejo o Curtis Blades aí com um bom favoritismo, para cima do brasileiro, coloco 65% a 70% de favoritismo para o americano, agora eu quero saber de você aí, qual a sua opinião, você concorda comigo, discorda de mim, comente respeitosamente aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas, tamo junto, valeu e até mais.